Det her er en fortælling om mangfoldigheden af liv på jorden. Om hvordan alle arter er forbundet med planter og svampe, små bakterier og viruser. Og med jorden, iskapperne og havstrømmene. Men det er også en fortælling om mennesket. Og om hvordan mennesket og naturens historie er blevet flettet sammen på en måde, så man ikke kan fortælle den ene, uden også at fortælle den anden. Sammenlignet med jordens 4,5 milliarder år lange historie, har mennesket kun været her i et split sekund. Historien om menneskets rejse fra simple jæger og samlere til en moderne civilisation er en historie om, hvordan vi er blevet rigere, klogere, sundere og lever længere. Men det er i stigende grad ved at gå op for os, at det samtidig er en historie om, hvordan vores landbrug, teknologiske opfindelser og afbrænding af fossile brændstoffer har ændret atmosfæren og startet en regulær masseuddøen blandt klodens mange arter. Det er en historie om en ny tid, hvor livet på jorden er i forandring. Vi mennesker påvirker nu jorden i så global skala, så jorden tager form efter det, vi mennesker gør. Så når vi plejer at sige, at der er forskellige geologiske tidsalder, så er det, hvilke faktorer bestemmer, hvordan jorden fungerer. Og nu er vi inde i tidsalder, hvor det, vi mennesker gør, hver især summen med det hele, det er nu ved at forandre jorden for evigt. Og det kalder man så den antropocene eller den menneskelige skabte, menneskeskabte tidsalder. Jeg hedder Carsten Rabeck, og jeg er professor i biodiversitet på Københavns Universitet. Jeg forsker i at prøve at forstå fordelingen af liv på jorden og mangfoldigheden af liv. Og så arbejder jeg også med biodiversitetskrisen og globale forandringer. Biodiversitet er mangfoldigheden af liv på jorden. Det er både den genetiske variation, så er det antallet af arter, og så er det også økosystemerne. Og så er det den måde, som alle de her komponenter påvirker hinanden, og det er også samspillet med, med jorden og, og klimaet. Når vi snakker om biodiversitetskrise, så er det fordi, at vi taber arter på jorden. 20 procent af alle jordens arter er truet af at uddø. Op til 70 procent af alle jordens økosystemer, altså natur, er ødelagt. Altså det at uddø er naturligt, så vi har evolution, hvor arter skabes. Men arter har også er arter i konkurrence med hinanden. Der er klimaforandringer på jorden. Så arter uddør også på et tidspunkt. En, en art lever typisk et eller andet sted mellem 5 øh, og, og 10 millioner år. Det er det, man kalder den naturlige baggrundsrette. Det vi så observerer nu, det er så 100-1000 gange større den, end den øh, naturlige baggrundsrette. Og så begynder man at se på, hvad årsagerne er. Og det er også mennesker, og det er vores brug af plads og naturressourcer på jorden. For 65 millioner år siden ramte en kæmpestor asteroide i jorden. En enorm støvsky forandrede klimaet på planeten så hurtigt, at det tog livet af dinosaurerne og over 75 procent af alle levende arter. Det var femte gang i jordens historie, at stærke naturkræfter skabte en masse uddøen, der udryddede størstedelen af alt liv på jorden inden for en kort periode. Den hastighed, som arter forsvinder med i dag, er den samme som under de tidligere masseudryddelser. Derfor taler forskere om, at vi står på tærsklen til den 6. masseuddøen. Den masseuddøen, vi er på vej ind i, er kommet i, i tre bølger. Den første bølge er, er kommet i takt med, at mennesket vandt ud af Afrika og begyndte at brænde og lave landbrug og jage dyr. Så der havde vi et tab af det, man kalder megafaunen. Den næste bølge af masseuddøen, den kommer ved, øh, på det tidspunkt, hvor mennesker begynder at kolonisere øer. 
Og den kommer også ved det tidspunkt, hvor vi i Europa begynder at sætte ekspeditionsskib ud, der lander på øer. Der forsvinder på masser af øer i verden, der forsvinder 20, 30, 40, 50 procent af de arter, der var på øerne. Og den tredje bølge, det, det er den, der virkelig gør, at det, her, det er en periode med det er, at vi begynder nu at bruge så meget af pladsen på jorden, så vi fælder skovene, vi dræner øh, søerne. Så nu er vi oppe på, at op til 70 procent af jordens landareal er påvirket negativt af mennesket. Hvis der ikke er plads, så kan man ikke leve. I Danmark har vi jo cirka måske 1 procent natur tilbage, så der er 99 procent, der er forsvundet. Hvis vi ser på kvaliteten af den natur, vi har, så, så ligger vi sidst i Europa. Det er kun ca. 6% af vores natur, der har det godt. Resten har det skidt. Vi er også det land, der har afsat mindst plads til naturen i form af reservater og nationalparker. Der ligger vi suverænt i bund. Altså Danmark er bagerst i Europa på hele natur- og biodiversitetsområdet. Den anden faktor, der betyder meget, det er vores overudnyttelse af arterne. Det kan være fiskeri. Altså, vi har fisket de fleste af vores fiskebestande helt ned på et lavt punkt. Og den tredje største faktor, det er det, man kalder invasive arter. Det er, at vi slæber rundt på arter fra et kontinent til det andet kontinent, og når arter kommer ind i et nyt sted, så kan de ofte få os en negativ påvirkning af de hjemhørende arter. Og så den fjerde faktor, som faktisk ikke er særlig stor, det er klimaforandringer. Klimaforandringer er ikke det, der forårsager biodiversitetskrisen. Men klimaforandringer forstærker de andre. Så når klimaet forandrer sig, så skal arterne flytte på sig. Men hvis der er ikke er noget natur at flytte hen til, så er den tabet af leveplads, den bliver forstærket af, at de nu skal til at flytte rundt på sig. Jeg har været en af dem, der ret tidligt var ude at sige, at biodiversitetskrisen er større end klimakrisen. Klimakrisen vil betyde forandringer på jorden. Det, vil, det kan betyde, at, at der bliver uro. Det kan betyde, at vi kommer til at mangle øh, vand de steder, vi har landbrug. Men det er noget, vi kan håndtere. Biodiversitetskrisen betyder en risiko for tabet af alle de funktioner, der får jorden til at virke. Og det svarer lidt til, at, at vi mennesker sidder op i træ og er ved at sæve den gren over, vi sidder på. Så det er noget af det, vi som forskere er, er meget nervøse for, at der kommer til at ske de her meget dramatiske omlægninger. Og hvis først vi får ødelagt vores økosystemer og tab biodiversitet, så øh, får man det ikke bare lige igen. Jeg er super optimist ved, at vi kan løse den her krise. Og det er jeg, fordi at, øh, vi... Vi har videnskabelig enighed om, at der er en krise. Vi har videnskabelig enighed om, hvad der forårsager den. Vi har også videnskabelig enighed om, hvad man skal gøre ved den. Hvis man lader naturen være, så er naturen rasende god til at være natur, og den skal nok blive natur igen. Så kan vi gå ind og spille lidt op, fordi nogle gange tager det måske 50-100 år, før det kommer til at fungere optimalt, men det skal nok komme. Selvom verdens forskere er enige om, at vi står midt i en menneskeskabt biodiversitetskrise, så har det ikke altid været sådan. Før han opfattede man naturen som en uudtømmelig kilde til ressourcer, og man havde ikke fantasi til at forestille sig, hvilke indflydelse vores landbrug, skovrydning og forbrug kunne have på naturen. I oplysningstiden rejste opdagelsesrejsende og videnskabsfolk jorden rundt, for at kortlægge alle afkroger af verden og undersøge de levende væsener, vi deler den med. Langsomt måtte man indse, at den natur, man studerede, var under forandring. Og i dag er forskningen i biodiversitet vigtigere end nogensinde før for at forstå, hvordan vi bedst bevarer udsatte økosystemer og sikrer mangfoldigheden af liv. But what about here? This is kind of a good spot, no? I guess this is good, because I can use this tree as an orientation. I think I can manage to do it. It's a bit tricky. <laughs> yeah, <laughs> but I don't want uh, to crash it. No, no, it's fine. So that's the drone. Mm. It's really oh, it's like compact. Yes, this is it's yeah. smaller than your hand. <laughs> yeah, yeah, but it folds out. Uh huh. And then uh, the propellers fold out. And there's a camera in the front. Mm -hmm. It's like a little frog. <laughs> yeah, yeah, it's really <laughs> funny.
Jeg hedder øh, Naja Morita Holme, og jeg er adjunkt. Jeg forsker på Københavns Universitet ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Det grundlæggende spørgsmål, som øh, jeg og mine kollegaer inden for mit felt vi prøver at besvare, det er, hvad går hvor øh, og hvorfor? Og så også prøver at, at forudsige øh, under fremtidige klimascenarier, under fremtidige øh, ændringer i miljøet, hvordan vil det så ændre sig? midt i en biodiversitetskrise, øh, som er mindst lige så øh, alvorlig som, som klimakrisen, som efterhånden er i alle måneder. Øh, så hvis vi gerne vil, som samfund gerne vil, vil stoppe afbøde øh, biodiversitetskrisen, så bliver vi nødt til at forstå, hvad er det, der driver forandringer i, i naturen. Den store interesse, der, der er sket for at prøve at, at forstå mønstrene i naturen og prøve at kortlægge det, det, det var især sådan i, i oplysningstiden, altså i midten af, fra midten af 1700-tallet og, og frem. Og det var meget drevet af de her store opdagelsesrejser, der havde været rundt omkring i verden. En af de store personligheder, det er jo Alexander von Humboldt. En tysk naturinteresseret, som tog afsted til Sydamerika i en fem års rejse sammen med botanikerne med Bonblanc på Frankrig. Og på den rejse indsamlede de alt, hvad de, hvad de kunne finde af planter. Og der noterede de sig så både de forandringer, de så i, i naturen øh, og samlede ind og prøvede også at måle øh, miljøvariabler med sådan de fineste instrumenter, der var i den tid. Så de prøvede at måle temperaturen og og øh, trykforskellene. Og sådan, så det var sådan nogle af de der øh, første forsøg på at forstå, ikke bare sådan, det er både i kortlægning, men også, hvad er det egentlig, hvorfor er der de her forskelle? Det var øh, tørrede planter som det her, som kom med hjem til Europa, og som øh, Humboldt så, og det pirrede simpelthen hans nysgerrighed, ligesom at det selv sådan nogle tørrede planter, som man måske, øh, når man er uden forstående, kan synes, de er måske ser lidt kedelige ud. Øh, men det gjorde, at, at Humboldt ligesom bare virkelig gerne vil se det med egne øjne. De her underlige planter, som overhovedet ikke er at finde sig i Europa. Sådan noget har man aldrig set før. Tilbage i 2012, der var jeg med i en ekspedition tilbage til et af de områder, som, som Alexander von Humboldt besøgte i 1802, Timborazzo-vulkanen i Ecuador. Og øh, grunden til, at vi tror sted, det var fordi, at, at Humboldt jo de data, han samlede sammen, og han beskrev og lavede store figurer over, øh, de faktisk gav os et billede af, hvordan så naturen egentlig ud på den tid. Vi ved i hvert fald, at, at temperaturen, de bedste estimater, vi har, den her stedet med omkring halvanden grad, og hvis ikke, sandsynligvis noget mere, kunne det være, at, at planterne ligesom også var rykket opad der. Så vi tog afsted til Timborazzo, hvor vi så lidt mere systematisk end Humboldt gjorde, men man ligesom stoppede op ved 100 meter i højden, fra, hvor vi startede fra 3.800 meters højde, så allerede rimelig, rimelig højt op. Og så fortsatte der opad øh, og lavede sådan nogle transekter hvor, langs, med, øh, langs med bjerget, hvor vi ligesom gik en lille linje og og, og lavede sådan små firkanter, små plots, hvor vi så noterede, hvad vi fandt. Øhm, og hver gentag det, så fortsatte vi helt op til 5.200 meters højde, hvor vi så ikke kunne finde flere planter. Øhm, og det kunne vi så sammenligne med, med de udbredelser langs med højdegradienten, som, som Humboldt havde dokumenteret. Øhm, og vi fandt ud af, at, at der bestemt havde været nogle, nogle store ændringer. Der, I gennemsnit der havde det rykket op af over 500 meter i, i højden. Det her det er Kulsitium canescens, og øh, der kan man se her, hum, et bon, det er jo står Humboldt og Bonplanc, som, øh, som her, øh, så det er deres definition af arten, der den er blevet navngivet efter. Øh, og vi kan prøve at tage to eksempler her. Så, så det er en af de her planter, som vi så på Timborazzo. De lokale kaldte dem for, for øh, kaninører. Og det kan man se med de her lange, nogen og sådan helt plyssede med hvide hår. Og det er noget, mange planter i de højder, de har, det er ligesom solcreme for, for planterne. 
Så det både beskytter dem mod solstrålerne, og det beskytter dem også mod svingninger i temperaturen. Så det er ligesom en, en, en dyne, vi har fået på. Generelt ser vi, at arter de flytter sig ligesom op i højden for at følge med de varme temperaturer og mod polerne. Der, der er mange undersøgelser, som, som, som har vist det. Men i nogle tilfælde så kan det faktisk også godt være, at de bedre forklares af ændringer i arealanvendelse. Altså det her med, at vi omdanner naturområder til landbrugsområder, til byer, til, til, til den plads, vi mennesker har, har, har brug for. Så det kan sagtens være, at forskellige steder rundt i verden, der er det mest klimaændringerne, det er en stor trussel, andre steder er det arealanvendelse. Men der er ligesom et behov for at vide, hvor og hvornår og hvilke organismer er mest påvirket af det ene eller det andet. Hvordan kombineres de? Tidligere har man undersøgt økosystemer ved at observere, indsamle eller fange arter. Men det var både tidskrævende og besværligt. Ny teknologi har revolutioneret forskningen, som i dag bliver hjulpet på vej af kraftige computere med store datasæt, droner, DNA-indsamling og laserscanninger. Lige nu er her, der er vi, hvad vi kalder uretskov. Det, der er helt unikt her, det er, at træerne de får lov at gro der, hvor de nu gør. De får lov at blive gamle. Og så dør de, det bliver stående, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget storm og vælter den. Og det skaber en hel masse levesteder for, for andre organismer også. Øh, vandet, det er også, øh, der er ikke nogen dræn her, der er ikke alle de der forstyrrelser, som vi ellers har indlagt til at få det virkelig perfekt til at skabe gode, godt tømmer. <laughs> Man kan jo måle biodiversitet ligesom på mange måder. Ideen er, at man følger ligesom en, en protokol, at man bestemmer sig for, hvordan vil man gøre det, og så skal man gøre det samme alle de steder, man gerne vil sammenligne. Så, så noget man ligesom, i stedet for at jeg, jeg kunne ligesom bare lave en liste over alle de planter, jeg kan finde her. Og det er sådan noget, som Humboldt for eksempel gjorde. Ikke? Han gik rundt, og så sagde han, om han har noget bøg, eller, eller er der er nogle øh, er det rips eller så, nette stikkelsbør, der er her. Øhm, og så ligesom videre med alle urter og alle træer. Men så for ligesom at standardisere det, så afmærker man et, et, et sted. Nu gør vi det bare lidt, lidt groft her. Og så sørger man selvfølgelig for, at det hele er vinkelret. Så man kan se det. Sådan der. Og så, så vil jeg jo så lave, prøve at lave en liste, uden at træde for meget i det. Men jeg prøver at se, okay, hvad er der her? Der er, jo, der er for eksempel nogle små asketræer, der er ved at komme op her. Og så hvis jeg er interesseret i at kigge, hvad, hvilke nogle af de er mest hyppige eller, eller dækker, så kunne jeg enten så kunne jeg tælle dem alle sammen. Øh, eller også så kunne jeg kigge på, okay, hvis nu jeg har nogle snore, hvis nu jeg havde en ramme her, så ville jeg sætte nogle snore op for at lave sådan nogle felter, og så kigge på, okay, hvor mange af, af felterne er bøg i, og hvor mange er, 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 er asken i. So these antenna they connect to the drone. Mm -hmm. So that's uh, pretty important. <laughs> yeah. <laughs> yeah, and um, if it loses the connection, it sort of has a function that it can go back uh, to the position where it's uh, lifted off. I think Humble would have been very impressed. <laughs> yeah, <laughs> exactly. <laughs> wow. Okay, um, I'll start filming actually. So now it's already taking a video. Mm -hmm. And I'm tapping this thing to, to take off. So then it's gonna take off, hopefully. Yeah. So I'm turning it around a bit. And now it's facing us.
houses that we were somewhere over here, you can see some of these openings in the canopy, so some of the gaps. Yeah. Uh, so that's basically where we managed to get the drone up uh, and flying. So when yeah. here you have, yeah, there you see the lake. Uh, yeah. So it's it's here from, from this side, yeah. Okay, so I guess this LiDAR scan reflects differently on water than um, than on the trees. Yeah, because it bounces up when it hits the laser hits the the leaf, then it it reflects it back to the to the scanner. Oh. Um, and when it's in in water, it sort of just goes through and doesn't really bounce as well. Oh, so it doesn't bounce back. Just so you can see on the leaves that you can see light through, then the laser also goes partly through. Yeah. So depending on how much of the laser beam that's reflected, you can also get information on the leaf structure, basically. This yeah. is going to be different for forests that have a lot of trees with very thick leaves. Or yeah, but you can't see the, the real color in LiDAR. Um, and you can see it in the drone. Mm -hmm. So sometimes that can help you identify maybe different species. Yeah, I also look at biodiversity and, and mainly what happens if we lose species, if they go extinct and um, it really impacts the environment and, and if you lose one species you also lose the interactions that it has with other species. So mm -hmm. it's like this, um, yeah, uh, yeah everything's connected. Yeah, yeah, and so that's why it's really problematic if you lose one species. And mm -hmm. So these last uh, remnants of forest where a species like that uh, still lives is really important to maintain that. Yeah. So it means that, I mean, it's really important to maintain, like, yeah, like you say, like to protect these areas that are left, but then also knowing that these structures matter so much, I mean also that it's actually fairly easy to do something about in near forest. So just let more that would be and let the, the water come back and maybe consider if you if you can have some big herbivores that can also do some disturbance yeah. um, so it doesn't take so much and then you just gotta wait <laughs> some years Mens der bliver færre urørte skove og mindre vild natur er der et habitat der vokser byen Vi tænker normalt ikke på byen med dens asfalterede veje og betonbygninger som natur. Men forskere er ved at få øjnene op for, at byen er et økosystem fuld af liv. Et økosystem, hvor dyre, plante og menneskeliv er viklet fuldstændig sammen. Vi er begyndt at realise, at cities er ikke pladser, der er biologisk uninteressante. De er faktisk pladser, hvor økologi er forandret så hurtigt, at mange af animer og planter, der lever i cities, er uh, are adapting, are evolving very rapidly. So my name is Menno Schildhuizen. I'm a biologist, an evolutionary biologist uh, from the Netherlands, and I work here at the National Natural History Museum called in Leiden. So I study how uh, species of animals and plants change over time because of evolution. You see that here there's a lot of a lot of junk food, a lot of fast food, a lot of easy food for birds to uh, to make use of. And you, even though it's not very busy now, you see that the birds are everywhere. They're they're really observing the people. There's they're sitting on the roofs. There's jackdaws and gulls. Um, more more herring gulls there. There are pigeons on the on the floor, and they're constantly on the lookout for for people who drop some some French fries. Their whole behavior is, is adapted to making use of people. It's very a very different ecology from, from what their natural way of finding food would be. So they really become more tolerant of people, they become more inventive, they become more curious. And those are not things they learn. I mean, there's also things they learn, but it's also these are also traits of a personality that have a genetic basis. So uh, there's DNA for curiousness and there's DNA for problem solving. And we see that in urban birds and mammals, um, those personalities are slowly evolving. You can, you can actually measure that. Siden Charles Darwin fremlagde sin teori om evolution, har vi altid betragtet udviklingen af liv som noget, der finder sted over tusindvis af år. 
Men i byen er det tydeligt, at evolution kan gå meget stærkere, end vi troede. Fordi vi påvirker økosystemet så radikalt. An ecosystem engineer is an, an organism, um, which modifies its environment in such a way that new ways of life appear for other species. And the traditional examples are, for example, ants. Ants, they, they, they build their nests, and usually you see that there are lots of smaller uh, animals, insects and, and millipedes, which have evolved the ability to live with the ants and to make use of, of the ants' way of modifying the environment. And in a way, humans are also ecosystem engineers. We also modify the environment. We call that, you know, environmental destruction, but it's also an environmental modification. Because for a lot of animals and plants, human environments are still places where they can live, where they can find food and opportunities in ways that they couldn't before. So in a way, humans are also uh, actually today's most important ecosystem engineer. Well, we are here in the herbarium collection of, of our museum. This is where we keep all the dried plant specimens. And the one I'm holding here is a couple of specimens of Crepe Sancta, um, which is one of the hawksbeard plants. And this is one of the first plants that was studied in terms of urban evolution. So researchers in, in Montpellier in the south of France discovered that um, The seeds of these plants in cities look different from the seeds outside of cities. So in, in these flower heads, after flowering, they produce two types of seeds. They produce large heavy seeds and they produce smaller light seeds which have a little parachute. So the heavy seeds, they fall straight down and the light seeds, they float away in the wind. And in natural environments, those are two good strategies um, because the heavy seeds, they, they fall where the plant grows the parent plant grows, so that's a good spot. Uh, the light seeds, they fly away, maybe in germinating in a spot that is also suitable. But in the city, only two of those seeds is useful, namely the heavy seeds, because in the city, usually there are only very small patches of soil for these plants to grow. And these light seeds, they will fly away and land on the street and not be able to germinate. So what these researchers were seeing was that in, in the city, these start, plants started producing more of the heavy seeds and fewer of the light seeds. And this is really a genetic difference which has evolved over just a few years. We often think that evolution is a very slow process, that it takes millions of years, and sometimes it does. But if the environment changes very rapidly, very drastically, then evolution can actually proceed very fast because you have very strong natural selection, you have very few individuals that have just the right characteristics, heritable characteristics, the right DNA. Our trade brings in a lot of, uh, of species that are not native to an area, so you see that the ecosystem in a city is really a mix of of native species and introduced species, which meet each other in cities for the first time. Um, pollution is there, traffic, noise. It's a whole range of environmental factors that are different in cities compared to natural environments. We humans produce a lot of heat and our machines produce a lot of heat and that remains trapped between the tall buildings which block the wind. So you can get much higher temperatures in city centers than at the same time outside of city centers. Other things are the fact that vegetation is very fragmented in cities. If you go to a natural environment, everything is vegetated. So it's a forest or a field or a swamp, but in any case, everywhere you find vegetation. But in the city, the vegetation is really limited to very small pockets, sometimes larger parks, but on any scale you find fragments of green. Uh, and that, that means that, that species that live in one green fragment often don't have any connection with species that live in another green fragment. So it's really an archipelago of islands of green. This one, this sample is from 1943. 
actually very very nearby these are maybe a bit boring because they're all all the same this bag has some more color differences so these are all um, bags with empty shells of the garden snail and it's all the same species but they all look different so they, their DNA determines the shell color and because they've been studied for more than a century, we know exactly which genes are responsible for which shell colors. So if you have a, a like a bright yellow shell, or pale pale yellow shell, like, like this one, for example, um, if that one in the summer is sitting in the full sun, uh, the internal temperature of the snail inside is a little bit lower than if you would have uh, a very dark snail like this one it can be like two degrees Celsius difference and in the middle of the summer that could make the difference between dying and surviving so we also know that when uh, the climate changes that also the evolution of these snail snails changes and we see that in cities you have also this urban heat island so it's extra hot so you have an additional even more rapid evolution towards these very pale yellow snails You see that urban evolution um, depends on, on different aspects of the urban environment and one aspect are like the, more the physical and chemical differences of the city compared to natural environments. Think of, of heat, uh, pollution, the factor itself doesn't change when an animal or plant adapts to it. For example, artificial light, the lights that we see in the city at night does not change because, because animals are adapting to it. Insects that are active at night, like moths, for example, they suffer from the fact that there's all this artificial light because traditionally, of course, 200 years ago, there was not this artificial light at night. The only light there was were the stars and the moon. Uh, and they would use the moon, for example, to navigate. And now they are confused because you have all these artificial light sources and a lot of moths are, are attracted to the light and they stay the whole night close to the to the light and they're wasting time or they get they even get killed by the heat of the of the light sources so we see that that moths are adapting to this constant factor of light by becoming less um, less sensitive to artificial light but you also have an, a biological environment of course you have in the city you have all kinds of predators and competitors and prey so for example you have a peregrine falcon that is feeding on city pigeons those are two species, so the city pigeon is a factor that um, influences the evolution of the peregrine falcon, and the peregrine falcon is a species that influences the evolution of the pigeon, because they are depending on each other for, for survival. And then when you have this situation where you have two factors, two urban factors that are uh, both evolving, then uh, probably evolution can go extra fast, because uh, you cannot become perfectly adapted to the other factor if the other factor is also constantly changing. We call this Red Queen evolution. Uh, and Red Queen, Red Queen is a, is a character from uh, Through the Looking Glass, uh, of the, the sequel of Alice in Wonderland. And the Red Queen, she tells um, Alice that in this place, in this dream world of the book, uh, you have to keep running just to stay in the same place. And in a way, evolution is like that too. If you have, if you're a prey, you don't change, and the predator is changing and is becoming better and better at attacking the prey, then the prey will go extinct. So as a prey, you also have to keep evolving to stay in the same place. So the, of course, the city pigeon is really the uh, sort of the eponymal um, urban animal. They live in southern Europe in very rocky environments and in cities they find something very similar so they're very suitable for living in these, these built-up centers of the city. But there's another reason why they're interested, interesting from an urban evolution viewpoint and that's that they have ways to adapt to uh, heavy metal pollution. It's a lot of the structures in the city, metal structures, lamp poles and electricity pylons, they're covered in zinc to prevent corrosion of the, of the, of the steel, of the iron. Uh, and that flakes off, so there's in the groundwater, in the, in the puddles of water in the city, there's quite a, lot, quite a lot of zinc, which is toxic. 
the pigeons feed, uh, they, they drink that water, so they get a lot, quite a lot of zinc in them. And it turns out that um, they can um, sort of make that zinc harmless by, by putting it in their feathers. So the melanin, the, the dark pigment in the feathers, binds to these metal ions. Um, and the darker the pigeon is, the more melanin it has, so the more of these metal ions it can put in its feathers. So we see that in cities where you have a lot of pollution of, of zinc and other metals, you find a high proportion of city pigeons that are quite dark because they are the ones that have a benefit from having that melanin in their feathers. So you see these, you have these, these pale gray forms, which is sort of the natural form, but you also have a darker gray, a really dark, uh, yeah, almost anth anthracite color. Thing I think it's very fascinating that we see all these animals and plants really evolving very rapidly and building a new ecosystem. Uh, on the other hand, it's, it's also an ecosystem that is relatively simple. The, the biodiversity in cities is higher than we think, but it's still not as high as in natural environments. And a lot of specialized species, which have a very, very specific niche, they will not be able to survive in cities. So um, I think on the one hand, we should appreciate what happens in cities more. We should, because most people are living in cities. So to enjoy um, nature, it's, it's better to, to appreciate urban nature as well. But on the other hand, I think for, for protection of biodiversity, we also need protection of more or less pristine uh, natural environments. Selvom Darwin sikkert var blevet begejstret for at kunne observere sin teori om evolutionen finde sted i den moderne store by, var han nok også blevet bekymret. Og mens nye arter i store byen tilpasser sig til at leve af fastfoodrester, er vores opfattelse af naturen som et idyllisk landskab lige så stille ved at ændre sig. Naturen og vores forhold til den har altid været et populært motiv i kunsten. En gang skrev digtere romantiske strofer om brede bøge, men i dag undersøger både kunstnere og forfattere, hvordan vi skal forstå naturen, hvis vi ikke længere kan skille mellem det kunstige og det naturlige. Det menneskelige øre kan ligesom høre op til 20.000 hertz og ned til 20 hertz. Det vil sige, at der er en masse lyde, vi faktisk ikke kan høre, men som dyr godt kan høre. Altså, vi kan hvis jeg for eksempel går rundt og svinger mit nøglebund, så er der en masse frekvenser, jeg ikke kan høre, men som faktisk er, er virkelig invasive for nogle dyr, der har bedre ører end os. Så den støj, vi hører, jeg tager slet ikke tænkt på, hvordan det må være at være dyr i den her verden. Nu bor jeg i byen, men jeg tror, det, det gør sig gældende rigtig mange steder i Danmark. Altså, vi, vi er generelt vant til, eller sådan oplever jeg det i hvert fald, meget støj. Altså en baggrundsstøj, der altid er der af trafik eller maskiner. Og det er jo der, hvor man også ligesom kan blive opmærksom på, at man næsten bliver bevidst om, hvor lidt fuglesang der er, eller hvor lidt naturskabte lyde der egentlig er. Mit navn det er Nils Lynne Lykkegaard, og jeg er kunstner. Jeg arbejder med mange forskellige medier, men sådan mit hovedmedie det er lyd. Og jeg er interesseret i den her relation med, mellem... Altså, Lyd og lytning. Hvordan sanser vi lyd, og hvordan, altså, hvilke betydninger kan, kan lyd bære på? Og hvilke erfaringer kan vi gøre os ved at lytte på forskellige måder? Og kan lytning øh, anvise øh, andre eller nye måder at være, være i verden på? Earth Songs det er et værk, som er lavet i 2019 til Bloom Festival. Og det er sådan et, 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 et feedback-studie. Ja, til det her, det er en parabolmikrofon, og det er en, som man bruger til at kigge op på træerne efter fugle, og så har man dem her i ørerne, høretelefonerne, og så kan man lytte til, til fuglen. Eller det er i hvert fald det, som teoretisk set den øh, skal kunne. Herude har vi sådan en parabolskærm. Det kender man også fra parabolantenner. Altså det er en skærm, der ligesom centrerer de signaler, der kommer ind og samler dem her i midten. Hvor der er en mikrofon. Altså det er ligesom input, og så har vi output her. Og jeg købte den i sin tid, fordi jeg var interesseret i øh, dels at lytte til fugle, og så optage fuglenes kald. 
Og så fik jeg dem, og så øh, gik det op for mig, at de var ikke var særlig gode. Og så var jeg sådan frustreret over det. Jeg tog, den, jeg tog en med på ferie til Fanø, og så prøvede jeg derover at se, om der var, måske var nogle fugle der. Fordi jeg synes heller ikke i København, der var ikke rigtig så mange fugle at lytte på. Og det heller ikke på Fanø. Og dem der var, kunne jeg ikke rigtig lytte til alligevel, fordi der var så meget støj i den. Øh, og så en dag, så, så, så kedede jeg mig, og så gik jeg rundt, og så, så kom jeg til at gøre sådan her. Altså, jeg tog ho hovedtelefonerne ind foran skærmen, mens den var tændt, og så opstod der et feedback-loop. Altså, der kom en lyd. Feedback-lyd. Og det sker, når man ligesom laver en sløjfe mellem input og output, så kommer der det her feedback-kredsløb. Og det blev jeg jo bare mega interesseret i lige fra begyndelsen, fordi den lyd havde for mig i hvert fald sådan en fuglelignende karakter. Altså, jeg kunne lave en lille kunstig fugl. Og det synes jeg bare, øh, da det skete, så var det som om, at så faldt værket ligesom på plads. Altså det her øh, øh, værk, som jo på sin omvendt måde beskæftiger sig med fuglelyd, eller mangel på fuglelyd. Fordi der er færre og færre fugle i verden, der er der mindre og mindre fugle kvider, fugle sang. Så laver sådan et værk, hvor man står en masse mennesker, altså os, der har jogget i spinaten ligesom sammen, og spiller og prøver at lave den her kunstige fugl for at se, om Måske om vi kan lade som ingenting, det kan vi nok ikke, men altså ligesom lave sådan en kunstig fuglehabitat i mangel på fuglelyd. I dag så kender vi jo ordet feedback i alle mulige afskygninger, både i sådan en skolesammenhæng, hvor man får feedback. Altså man siger et eller andet, og så er der nogle andre, der siger noget tilbage igen. Men, men feedback-kredsløb, de findes alle mulige steder, også i naturen, hvor man kan nuancere mellem, der findes... Både det, man kan kalde positivt feedback loop, og så et negativt feedback loop. Og det sjove er, at her lyder det som om, det positive, den positive, det positive feedback loop er ligesom en god ting. Øh, det er det faktisk ikke i naturen. Øh, altså et negativt feedback, feedback loop, det betyder sådan set, at der er balance i systemet. De her feedback systemer, som er positive, de er de feedback systemer, som accelererer. Altså som kan sige, de tager fart og hele tiden ligesom udvikler sig som nogle spiraler, som ikke kører i cirkler, men udvikler sig. Der er der jo mange af de systemer, som man kan se rundt omkring i relation til, til klimaklisen. Altså for eksempel afspæltningen ved polerne er et godt eksempel på sådan et positivt feedback-kredsløb. Altså hvor, hvor vi har de her iskapper, der jo reflekterer meget af, af solens energi tilbage igen, så, 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 så vi ikke oplever, den, at, at, at atmosfæren bliver varmere. Men ved at iskappen smelter, så er der jo mindre af den her hvide, reflektive øh, isflade tilbage, som så gør, at der er øh, mere varme, der, der ikke bliver reflekteret, og, og som så er med til at smelte mere is. Det er jo også det, vi står med os, selvom når vi spiller bird songs, at vi står der som mennesker. Vi kan ikke, vi kan ikke være i naturen uden at ødelægge den. Vi kan ikke, vi kan ikke, den her idé om, som man nu tænkte, sådan var det en gang, at man havde sådan en idé om, at mennesket stod uden for naturen, og vi kunne observere alt muligt. Altså, vi er jo godt klar over nu, at vi er fuldstændig viklet ind i hinanden, og der er ikke nogen, der er ikke nogen ligesom flugt. Vi er en del af det her, altså det her feedback-kredsløb, som går, som går amok. I forhold til H.S. Andersens fortælling om nattergalen, så, så, er det, så kan man, jo, man kan drage paralleller til værket. Jeg er ikke som sådan, sådan inspireret af det, men, men det er jo igen den her idé om, at man som menneske indtil nu i en vestlig kontekst, har vi jo bildet os ind meget, at naturen det var noget, som vi på en eller anden måde kunne kontrollere. Eller naturen var noget, som hele tiden i hvert fald absorberede, når vi joggede i spinaten, så så absorberer naturen det. Men vi kan jo se nu, at, at, at vi har nået en mættighedsgrad, hvor naturen ikke bare kan observere mere, at det har konsekvenser. Og, og, der, og det er jo, nattergalen er jo det her fine eksempel på, at så er naturen, der viser sig som den her smukke, velsyngende, naturlige nattergal, og så mennesker vil så gerne kontrollere det, og han, kejseren af Kina, får den her kunstige øh, nattergal, som er det her forsøg på at kontrollere og imitere naturen. Så skulle kunstfuglen synge alene, den gjorde lige så meget en lykke som den virkelige, og så var den jo også så meget mere nydelig at se på. Den glimrede som armbånd og brystnåle. 33 gange sang den et og det samme stykke, og den var dog ikke træt. Folk havde gerne hørt den forfra igen, men kejseren mente, at nu skulle også den levende nattergal synge lidt. Men hvor var den? Ingen havde bemærket, at den var fløjet ud af det åbne vindue bort til sine grønne skove. 
så ender det jo med, at den her nattergal går i stykker, og så viser at naturen sig jo super generøs og kommer tilbage igen og synger for kejseren. Så, 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 så hvis man sådan skulle tale om håb, så kan man jo håbe, at naturen viser sig for sin generøse side, hvis vi begynder at agere på, på, på de her advarselslamper, der er. Den måde, man spiller det her værk på, I skal lære to ting. Det ene det er, at I skal ligesom lære det her, at man svinger rundt med den sådan her, i en lille cirkel. Og så når man gør det, så trykker jeg ind samtidig. Kan I høre, det er en lille fugl, fuglefløjt? Ja. Så den anden ting, I skal kunne, de her høretelefoner, det er sådan nogle semi-lukkede nogen, så man kan faktisk sådan, hvis man har den her i fingrene, så kan man sådan åbne og lukke den med tommelfingeren. Så holder man den hen sådan her, og så kan, man, så kan man spille ligesom lidt mere som en lille fugl i en anden lyd. Hmm. Ja, okay. Så synes jeg, vi skal tage en tur. Kunst og, 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 og underholdning har potentiale til både at glemme den tid, vi lever i, og sige, nu skal du glemme den her tid, nu skal du ind og høre en Hvis du går ind og hører et stykke musik fra 80'erne, det er nok for mig, vil det være sådan, så vil jeg ligesom blive sendt tilbage i tiden, eller, og så vil det være trygt for mig. Altså det der med, at kunsten kan skabe virkelighedsflugt, men kunsten kan også det modsatte. Kunsten kan også prikke hul på boblen og sige, vågn op, du lever i den her tid, du skal vågne op nu, du skal agere, du har ansvar, du skal vågne op og sanse den her tid, du lever i nu. den korte tid, vi mennesker har været på jorden, har vi startet en ny masseuddøen. Og vores egne fremskridt har forringet levevilkårene for stort set alle andre arter end os selv. Vi har selv skabt krisen, men kan vi også selv løse den? Der er jo masser af eksempler på, at, at den påvirkning, mennesker har på naturen, er negativ. Men selvfølgelig så har vi også i stigende grad begyndt at lave det, man kalder naturforvaltning, hvor man prøver at gøre noget, der skal et eller andet sted hjælpe naturen, og det er jo ikke fordi naturen som sådan har brug for hjælp, for den har klaret sig uden mennesker i millioner og millioner af år, men det handler jo meget om at prøve at modvirke nogle af de negative effekter. Ja, mit navn det er Jens Christian Svending, og jeg er professor i biologi ved Aarhus Universitet, og jeg forsker i biodiversitet, det vil sige livets mangfoldighed øh, i form af alle de mange forskellige arter, der er på jorden. Hvis vi kunne rejse tilbage i tiden til før, der kom mennesker ind i vores natur, så ville den på mange måder være meget anderledes, end vi er vant til. Så en af de ting, der ville være meget anderledes end vores natur i dag, det var, at der ville være mange store dyr i naturen. Og rigtig store dyr, jeg snakker om. Dyr sådan i størrelsesorden af heste, okser, elefanter, næsehorn. Det har været meget typisk. Efter at det moderne menneske kom ind i økosystemerne rundt omkring i verden, og det er sket inden for de sidste 100.000 år, det moderne menneske har spredt sig fra elver ud af Afrika og kommet frem rundt omkring i verden, så en af de ting, der meget konsekvent sker, det er, at de store dyr de bliver fjernet fra økosystemerne, eller mange, mange af dem. Nu arbejder forskere på at finde metoder til at gøre naturen vild igen. Det kalder de rewilding. Her er det vigtigt at sørge for, at der findes store naturområder, som ikke er opdelt af marker eller motorveje. I modsætning til kontrollerede plantager skal der være plads til, at naturen går sin gang med forstyrrelser som brænde, oversvømmelser eller storme, der vælter træer. Og så er det vigtigt med store dyr. De store dyr, 
de er, de er særdeles vigtige i rewilding i forhold til at, 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 at sikre systemernes evne til at opretholde høj biodiversitet. Og det er de primært via deres effekt på vegetationen, især i sådan et område som Danmarks, hvor at hvis der ikke er græsning i systemet, så har det det hele med at vokse til i meget tæt skov og krat. Og de store dyr ved, at de går og æder af vegetationen, så bidrager de til at, at modvirke den tilgroningstendens, så det bliver ved med at blive opretholdt områder, som er mere eller mindre lysåbne og ikke så domineret af træer og buske. Samtidig så er de store dyr også meget mobile, og det vil sige, at de hjælper til at, at, at sprede andre organismer, for eksempel plantearter rundt i systemet, fordi når en, en bison eller en ko står og græsser her, så en halv dag efter, så står den en halv kilometer væk og lægger sin kokasser der, og så kommer frøene med derover. Og den slags processer, spredningsprocesser er super vigtige også i økosystemerne. Så det, det er de vigtigste effekter. Det er dels den her effekt på vegetationen, og dels effekten ved at sprede andre organismer rundt i systemet. Kastet mose, det er, eller geding kastet mose, som det egentlig hedder, det er, et, det er et, et naturområde i udkanten af Aarhus. Det er cirka 5 km fra Aarhus Universitet. I 2016 begyndte kommunen at udvide området omkring og inddrage nogle af de omkringliggende landbrugsjord, og så begynder at forvalte det efter rewilding-principper. Og det betyder, at der går mere eller mindre vilde okser, mere eller mindre vilde heste og vandbøfler som går og passer sig selv her. Det er funny, did you see all the geese? Yeah, we just talked about that. Did you spot the water buffaloes? Maybe they're over there. No, they're no. Right at the front. There's three laying down in the water. Ah, yeah, they're in the water, yeah, of course. So they're doing what they should. That's nice to see. <laughs> en af de ting, som vi arbejder med i det her projekt, det er at forstå, hvordan dyrene de virker i sådan nogle rewilding-projekter. Så det gør vi her, og vi gør det også i andre projekter. Og det her, der kigger vi på, hvor dyrene er, og hvad de laver, om de står op, om de bevæger sig, om de græsser, om de græsser på urter og græs, eller om de græsser på buske og træer. Vi registrerer det her adfærd, og hvor de er med en GPS, hvor man præcis kan se, hvor man selv er, og så registrerer meget præcis, hvor dyrene er. Og så prøver vi at gøre det sådan, så meget hen om året som muligt, for at kunne se, hvordan dyrene bruger området, og også se, om det varierer. For eksempel, heste de spiser bare en masse vegetation, og så fordøjer de det sådan relativt let, mens at øh, vandbøfler og køer, fordi de drøvetykker, så prøver de for det første at finde noget, der er lidt mere næringsholdigt. Og så tager de noget ind, og så skal de jo ligge og tykke drøve. Og det betyder noget for deres funktion i systemet. Det er helt givet, at hestene de må transportere for eksempel frø meget mere rundt i økosystemet. What are you doing? <laughs> det her det er et af de mest blomsterige steder i hele området. Og det er fuldstændig afhængigt af, at der er græsning. Altså, når vi skal kigge på, hvad der sker med vegetationen, så vil, så vil vi måle op, hvad, hvad det præcis er på et, et mindre areal af bestemte dimensioner. Så vil, vi, så vil vi tælle op, hvilke arter der er. Vi vil også måle strukturen, hvor højt det er forskellige steder, for de her forskellige højder med. Noget af den hypotese, man har, ikke, det er jo, at de her dyr de genererer variation i højden i vegetationen, og det er jo selvfølgelig på større skala i forhold til, at de sørger for, at noget her er lysåbent, og så er der stadigvæk krat derovre for eksempel, ikke? og det bliver der sikkert ved med at være. Øhm, men også her, fordi man kan se, der er jo noget, det her det er jo tisler, ikke? dem spiser de ikke så meget, så de står jo nogen steder ikke? Øhm, og er høje, men så er der noget andet, der bliver bidt ned. Men du får sådan noget variation, som har blandt andet at gøre med, at der er nogle af de her arter, dyrene ikke spiser så meget som andre. Hvis det her, det, hvis det her det lå hen bare en sæson eller to uden, uden græsning, så vil det blive meget sådan mere ensartet. Men altså her kan man jo også virkelig se, at det er jo simpelthen sådan en motorvej, men de er meget derovre, og så kan de tydeligvis godt lige at gå herhen, og så er det simpelthen den her vej, de går, så man har jo lige simpelthen en motorvej for dyrene her. Man kan se, der, der kommer noget ud på vejen også. Altså. 
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor kan man ikke bare sige, nu lader vi det her bare være natur, og så lader vi øh, naturen komme af sig selv. Men lige præcis i forhold til de store dyr, så kan det være meget svært for dem at komme tilbage på nogen som helst tidsskala at være relevant, fordi at der jo er mennesker overalt i det europæiske landskab, og, bis, og, og det vil være håbløst for bisserne for eksempel at vandre til Danmark fra Polen igennem Tyskland. Det kommer ikke til at ske i vores øh, livstid i hvert fald. Så der kan man sige, at vi er nødt til at hjælpe dyrene til at kunne komme omkring i det her landskab, fordi vi har presset dem så meget væk, og vi fylder så meget landskabet. Det er sådan set grunden. Og hvis vi ikke hjælper dem tilbage, så får vi jo natur uden de her store dyr, og de er jo faktisk vigtige, både som biodiversitet i sig selv, men også for, hvordan systemerne fungerer. Altså, nu har projektet jo kun kørt de her 4-5 år, øh, men jeg synes, det har, der er en super positiv udvikling. For det første, så, så, så har det jo bidraget til i hvert fald at opretholde, at der er et varieret vegetation herude, og, og det, at det, hvis, du havde, hvis det bare havde ligget hen uden græsning i den her tid, så ville det alt sammen have været kæmpe høj brænd eller græs og, og mere og mere pil og sådan noget. Og nu er det jo sådan et meget flot, lidt nærmest savannelandskab, meget varieret, og der, der står træer nogle steder, men så er de sådan græsset op, men der er andre steder, hvor der er meget tæt faktisk, øh, men meget varieret. Og det, det, er jo, det er jo dyrene, der egentlig har gjort det. Vi kan ikke øh, imødegå det her kæmpe tab af biodiversitet, vi ser i Danmark og i verden, hvis vi ikke laver plads til naturen. Noget af det mest fantastiske ved jorden, det er jo, at den er levende, den er fyldt med masser og masse forskellige arter. Og samtidig noget af det mest sørgelige, det er jo så, at, at det forsvinder mellem hænderne på os. Vi har allerede i tidens løb udryddet rigtig mange arter, og vi er jo en kæmpe krise nu, fordi der er så mange mennesker på jorden, og vi bruger så mange ressourcer. Så selv altså ikoniske arter som løver, giraffer osv. Er jo, er jo for nedadgående. Og også i det danske landskab, så er det virkelig, hvis man først får øjnene op for det, så går det virkelig stadigvæk den forkerte vej. Vi taber rigtig mange arter, og rigtig mange arter er på vej ud og findes kun i små bestande nu, og, og næppe levedygtige i det lange løb, hvis vi ikke gør noget. Så der synes jeg, at det er en stor motivation at prøve at vende den udvikling. Gennem historien har mennesker forsøgt at tæmme naturen og forme den efter deres behov for at opnå vækst og velstand. Nu har mange års forskning vist, hvilken betydning udnyttelsen af naturen har for verdens økosystemer. Og det vi troede var kontrol over naturen, er kommet ud af kontrol. Måske er det tid til, at vi gentænker vores opfattelse af naturen og menneskets plads i den. For selvom fremtiden for jordens andre arter ser dyster ud, er der også håb. Vi kan hjælpe naturen på vej ved at sætte store dyr ud, eller blot give den plads til at vokse sig vildere og større, så er der stadig mulighed for, at vi også har en vild og artrig natur i fremtiden.